您现在收看的是华视教育文化频道。接下来要播出的是《商用英文二》。大家好，欢迎收看《三文英文二》，我是赖宣耀。首先呢，呃，我们先介绍今天跟我们一起参加录影的这个外籍老师，呃 ，Chris。Hello, Chris. Welcome to join us again. Can you say hello to everybody, please? Hi, everyone. Nice to be back. 呃，我想同学应该对 Chris 都呃不陌生了，因为我们前两个讲次呢，都是他跟我们一起看这个呃。抱怨信函，还有这个回复抱怨信函的部分。那呃，我们今天非常荣幸呢，可以请他来跟我们一起看这个邀请函。那这个邀请函呢 ，invitations 呢的目的呢，就是要邀请个人或者是呢公司呢参加重要的聚会或者是一些庆祝活动啊、呃，例如说有公司开幕啊，或者是特别的这个周年的纪念日啊。或者甚至是新产品的发表，或者是呢呃资深的这个主管的这个荣退啊等等。那通常呢正式的邀请函呢，呃会印制成卡片的形式，或者是以非常高品质的这个纸张来呈现。那书写邀请函呢，除了邀请个人或者是公司参与活动之外呢，呃也具有这个确认受邀者是否参加的这个功能。所以呢呃不论是在这个私人或者是商业往来的客户呢。呃，邀请函内容呢，皆需使用呃正式的这个措辞，然后呢，呃，邀请函呢可使用正式的这个信件，或者是电子邮件，或者是传真呢等形式书写。那在这个讲次呢，就是第三个讲次呢，这个 invitations 里面呢，我们会看到一些邀请函的这个书写的方法，还有呢，如何来回复这个邀请函。那首先呢，呃，我们来呃问 Chris 说，呃。比如说，我们在写邀请函的时候呢，有什么需要注意的地方？那 ，so Chris, invitations are very common in the business field, right? So, yes. uh, what elements or factors uh, should be included in an invitation? Okay, well, um, if you're inviting someone to an event, it's yes. very important to again consider the structure.、Mm -hmm. um, and the first thing you should remember is that yes, you're inviting someone to an event, so make sure the full name. Or the full title of the event is there when you invite that person.、Mm -hmm. um, there are some other key bits of information that you、mm -hmm. must include: the details,、yeah. for example, the date、mm -hmm. and the time. You、mm -hmm. have to be precise with these,、mm -hmm. and the location as well. Where's the event going to be happening?、Mm -hmm. um, you should also indicate whether you want、uh, people to、um, indicate that they're going to come. Or if they're gonna,、yeah. if if they can't come, accept they, they, or not. That's right.、Mm -hmm. uh, if they if they can't accept the invitation, then、mm -hmm. then they should、uh, you should invite them to indicate that as well.、Mm -hmm. And finally,、um, the last thing is the dress code.、Mm -hmm. Some events will stipulate a dress code.、Yes. You may have、uh, a very formal dress code required,、mm -hmm. a black tie, for example.、Mm -hmm. Um, or it might go down to smart casual,、mm -hmm. um, if it's a golfing event or something、mm -hmm. like that, for example.、Mm -hmm. Okay, thank you very much.、Mm -hmm. 呃，刚刚 Chris 呢有讲到说呢，我们在写这个邀请函的时候呢，呃，要特别注意到有一些这个呃资讯呢要包含在这个邀请函的这个上面哈、哦。那他刚刚有讲到说，呃，我们可以看一下屏幕上这个第一个部分，当然是也要这个事件或者是活动，所以呢，他说这个要写的呃，就是这个 for。呃、uh, ，title 要把它写得清楚，就是这个是什么事件，然后什么活动。那第二个呢，呃，跟第三个跟第四个呢，是它的这个细节的部分，比如说它的日期，还有在就是时间，还有在就是 location 地点。那刚刚呢，这个呃 ，Chris 呢还有讲到说呢，呃，基本上就是我们在呃写邀请函，然后寄出去的时候，其实最大的用意就是要问这个受受邀者。要不要来参加？所以呢，要
呃，要加上这一这一点，就是 accept or not， 呃，请问你是不是有接受这个邀请？所以这个第五点是还蛮重要的一点。那再来呢，我们往下看，就是第六点的部分。那这个第六点的部分是这样子，现在这个 dress code 是常常呃被提到的哈，这个 dress code 是就是呃服装仪容的这个准则。那这个 dress code 呢，有的时候如果是一些非常重要的。啊，非非常就是 formal event 的话，他可能会说，哎，请你要呃穿西装、打领带，或者是呢，他有他可能这个是呃 smart casual， 就是比较休闲、比较轻松的，但是要不失正式的话，可能会有这个 smart casual 的部分。所以呢，这个 dress code 这个部分呢，可能就是要呃根据这个邀请者。写在这个呃邀请函上面，看是不是有这个服装形式或者是服装仪容的这个规范跟规定。所以呢，这是这呃五个或六个呢是要呃包含在这个 invitation， 就是在这个邀请函上面的。好，接下来呢，我们往下看哈、哦。那呃 ，So Chris， how do we reply to 啊、uh, an invitation？ Well， um， when we reply to an invitation， there are some There are several things that we need to bear in mind. To, to begin with,、um, are we going to accept or not?、Yes. So we have to.、Um, th there are lots of different standard ways of accepting an invitation. So、mm -hmm. we can choose from from several examples of those.、Mm -hmm. um, um, but then we also might be declining.、Mm -hmm. So we have to think about how we can decline the invitation.、Mm -hmm. um, uh, we thank the host, of course,、mm -hmm. and. For the invitation,、mm -hmm. and if there are any reasons for declining, it's good to state those. Especially, there'll be important reasons, so it's good to let them, the the person inviting you,、mm -hmm. why you can't go. Make, make it, yeah. yeah. And、uh, of course, a, a short apology at the end will be appropriate.、Mm -hmm. Okay, thank you, Grace. 呃，刚刚 Chris 呢有讲到说呢，这个呃受邀者呢在回函的时候呢，有我们可以把它分成两大类。第一大类当然就是他是接受邀请的，所以呢他可能会说呢，呃，假设说我们今天接受这个邀请，那就是回复呢这个呃邀请函的内容呢，那他就可能要。讲说，哎，我们很高兴的受邀，然后呢，并且愿意的出席。那刚刚 Chris 讲到呢，这个其实已经有蛮多都是一些知识化的回复，就说，哎，我们很高兴受邀，所以我们会出席。那等一下我们会看到这个部分。那第二种情况就是，呃，拒绝邀请，可能是因为有事情没有办法出席，所以呢，他可能就 decline， 就是拒绝了这个邀请。那通常如果要写这个拒绝邀请的话呢，呃，我们可以看到这个屏幕上呢，它可能会有三个点。第一个点呢，当然，因为你要拒绝人家，可是还是要感谢对方啊的邀请。那第二个呢，可能要稍微讲一下，说，哎，无法前往的原因是什么？然后呢，第三个，当然，因为你无法前往，然后因为人家邀请你，所以要要可能要表示歉意。所以这个是在写啊、呃，如果无法。成型的时候，那可能就是无法接受这个邀请的时候呢，需要写到的哪一些点？好，接下来呢，我们会看到一些这个呃两封的这个邀请函。那这个两封的邀请函呢，我们先看到第一封的这个邀请函。第一封的邀请函呢是呃邀请参加这个周年庆的晚宴 ，an invitation to an anniversary dinner。所以呢，这个是啊、呃，我们看一下这个呃。呃，邀请函的这个内容，然后呢，我们等一下也会看一下这个回函的时候要怎么写。好，首先呢，我们先请 Chris 来帮我们念一下这个第一封邀请函的这个内容。Dear Mr. Jackinson, you are cordially invited to our company's 25th anniversary dinner at 7 p.m. on September the 2nd, 2011, at the Grand Hyatt Taipei Hotel. 好，我们看一下这边呢有几个单字啊。第一个单字呢是 cordially。啊、uh, ，cordially 是指诚挚的。好，来看一下这个第一段的这个内容。那我们看一下，他说呢，呃、uh, ，Dear Mr. Jackson， 他说你很，呃，我们很诚挚，呃，你很诚挚的被我们受邀来参加我们公司的这个二十五周年的晚宴。那这个二十五周年的晚宴呢，是在呃二零一一年的九月二号的呃七点，然后呢是在这个呃。Grand、uh, Hyatt Taipei Hotel 就是我们的台北君悦饭店，所以呢，它这个第一段里面呢，它已经有把这个呃事件 event， 还有呢就是地点，还有就是时间，还有日期呢，都已经点出来了。好，接下来呢，我们看一下这个第二段的部分，也是一样，我们请 Chris 帮我们念一下第二段的部分。The 25th anniversary event 
is an occasion for us to thank our customers and supporters. Therefore, I am writing to invite you to our dinner. The reception starts at 7 p.m. and dinner commences at 7.30 p.m. Please note that this is a black tie event. Please reply by August 30th for preparation purposes. 好，我们看一下这边呢有几个单字。那第一个单字呢是 occasion。occasion 指的是场合的意思。第二个单字呢 reception。reception 这边是指接待。commence。commence 这边是当动词，开始。black tie。Black tie 呢，原本是指黑领带，那这边呢是指呃，请着正式服装的意思。好，接下来呢，我们来看一下这个第二段的这个内容。他说呢，这个二十五周年的晚宴呢，是一个 an occasion， 是一个场合。那这个对我们来说是什么场合呢？是可以感谢呃 t o thank our customers， 感谢我们的顾客，还有感谢我们的 supporters， 就是支持者的意思。Therefore, 因此 I'm writing to invite you to our dinner. 所以呢，他说，呃、uh, ，我写这个邀请函呢，其实就是邀请您来参加我们的这个晚宴。他说呢 ，The reception starts at 7 p.m. and dinner, uh, commences at uh 7:30 p.m. 他说这个呃、uh, 接待呢，就是呃、uh, 从七点晚上七点开始，然后那个 dinner 晚餐呢 ，commence 呢是指开始，所以呢这个 din dinner 晚餐是从七点半开始。接下来他又讲说 ，Please note。That this is a black tie event. 他说，请你们呃，请注意说，这是一个呃正式要做正式服装的一个活动。所以呢 ，please reply by August the thirtieth for preparation purposes. 这个 preparation 呢，就是指呢准备的意思。然后呢 ，purpose 是指呢呃目的。所以呢，他说呢，请您，请您在这个八月三十号前。回复给我们，然后呢，以便我们，以方便我们做准备。所以呢，这个是第二段的这个部分。好，接下来呢，我们看一下第三段的这个内容，也是一样，我们请 Chris 帮我们念一下第三段的内容。We look forward to your attendance. 这边我们可以看到呢，呃，非常的简单，它就是讲说我们期望、期待您的出席。那这边也是有一个这个附寄的 invitation 啊、哦，所以它就是有附上一一封，应该是说一张这个邀请卡的意思。所以呢，这是第一段啊、呃，应该说第一封的这个邀请的这个信件。那这个第一封的这个邀请函呢，我们刚刚已经看完了。那接下来呢，我们要就是啊、呃，看回复这封邀请函。那这个回复的话要怎么回复？那也是一样，我们请 Chris 呢来帮我们念一下这边回复的这一封信。Dear Mr. Wang, many thanks for your kind invitation to your company's 25th anniversary dinner on September the 2nd. I have much pleasure in accepting your invitation and look forward to seeing you. 好，我们看一下这边有几个单字。第一个单字呢是 pleasure， 乐意。第二个单字呢是 accept， accept 就是接受。我们可以看到呢，他这个这封其实很简单啊、哦。这个回信呢，他就是因为他要接受，所以就是他要去参加这个 event， 所以呢，他就写说呢，呃，感谢呢您呃邀请我参加你们贵公司的，就是邀请邀请我们参参邀请我参加贵公司二十五周年的这个呃晚宴哈、哦，在这个九月二号。I have much pleasure in accepting your invitation. 他说呢，我很乐意的接受您的邀请。我很乐意的接受您的邀请。我们看到，我们刚刚看到这个 pleasure 是指呢，啊，乐意的意思。所以我们很，我很高兴呢，我很乐意的接受您的邀请。And look forward to seeing you. 然后很期望，很期待能够看到您。所以这是很简单哈，我们可以看到他这一个就是。因为他就要去，所以呢，他就是呃，跟他讲说，哎，我收到这个邀请函，然后呃，我很谢谢你们邀请我们，然后呃，我很愿意的能够去这个 event， 去这个呃活动这样子，所以这是他的这个回信的部分。好，接下来呢，我们往下，我们要看第二封的这个邀请函，那也是要我们请 Chris 呢来帮我们念一下这个第二封的这个邀请函的部分。Dear Mr. Jackson. It is with great pleasure that we invite you to our company's annual sales awards ceremony at 7 p.m. on January the 20th, 2012, at the Taipei International Convention Center. 好，我们来看一下这边呢有几个单字。第一个单字呢是 annual. Annual 是形容词，年度的。
，ceremony。ceremony 这边是指呢仪式或者是典礼的意思。好，接下来我们看第三个单字 ，convention。convention 呢指的是大会或者是会议的意思。好，接下来我们看一下呃这段的这个内容。那这是第二封的这个呃邀请函。那他邀请呢是啊、呃、邀请参加这个典礼 ，ceremony 就是指典礼的意思。所以呢，他就写说呢，呃、uh, ，It is、uh, with great pleasure that we invite you to our company's annual sales award ceremony。所以他说呢，呃，是我们我们非常的愉快，我们非常的荣幸，呃，能邀请您来参加我们公司的这个 annual， 就是指年度的年度的什么呢 ？Sales awards 就是指呢销售奖。他说呢，我们非常呃愉快跟荣幸的邀请您来参加我们公司这个年度的销售奖的颁发典礼 ceremony。那这个颁发典礼呢，是在二零一二年的一月二十号的晚上七点。那这个地点呢，是在这个呃。台北 International Convention Center 就是在这个台北国际会议中心，所以呢，这是第一段的这个内容的部分。好，接下来呢，我们请 Chris 来帮我们念一下第二段的这个内容。The sales award ceremony takes place annually to encourage our salespersons from around the world. Before a ceremony starts, there will be a cocktail party at 6 p.m. I am enclosing an invitation for our sales award ceremony. Please confirm your attendance by January the third, twenty twelve. 好，我们看一下这边有几个单字。第一个单字呢是 take place. Take place 呢，这是一个动词片语，指的是举行或者是发生。接下来我们看第二个的单字是 encourage. Encourage 呢，这边是动词啊、呃，激励、鼓励的意思。好，接下来我们看第三个 cocktail party. Cocktail party 呢，指的是呢鸡尾酒会的意思。好，接下来我们看最后一个单字是 confirm。Confirm 这边是动词，指的是确认的意思。好，接下来呢，我们看一下这个第二段的这个内容。他说呢，这个呃销售奖的这个颁发典礼呢是 takes place annually。这个 annually 就是我们刚刚看到这个 annual 的。呃呃，副词型，所以他说呢，这个销售奖的颁奖典礼呢，呃，是每年都会举办，每年都会发生的。那这个目的呢，是在 encourage our salespersons from around the world。它的目的呢，其实就是在鼓励我们从全世界来的这个 salespersons， 就是指业务的意思。Before the ceremony starts， 他说在这个呃典礼呢呃开始之前呢，在呃六点晚上六点的时候将会有一个 cocktail party， 就是我们知道的鸡尾酒会。好，接下来呢他有讲说啊、uh, ，I'm enclosing an invitation for our sales award ceremony。那这个我们刚刚已经啊、uh, 应该是我们看过很多次这个字了 ，enclose。Enclose 呢，这边是指呢，呃，随随函附上的意思。所以呢，他说呢，哎，我随函附上了这个，呃，一张的这个邀请卡，呃 f o r our sales award ceremony。他说呢，请您呢，能够在二零一二年的一月三号之前呢，确认您是不是能够出席。So please confirm your attendance. Attendance 这边是指出席的意思。然后 confirm 呢是指确认的意思。好，这个是第二段的那个部分。好，接下来呢，我们看一下第三段的这个部分，也是一样，我们请 Chris 帮我们念一下第三段，就一句。Looking forward to seeing you。好，这边他就是说，哎，我们很期望跟很期待能够看到你。那我们可以发现这边也是有一个这个附件的这个记号 invitation 哦，所以这边是要附上一个这个邀请卡的意思。好，接下来呢，呃，我们刚刚看的是第二封的这个邀请函，那这个要再来要回复这一封的邀请函，那我们在呃下面在讲的这个部分呢，它回复其实它是不能够参与的，但是如果不能够参与的话，在信件里面要写些什么东西？我们刚刚在开场的时候，其实大家有稍微讲过了，那我们这是我们现在实际来看一下，如果不能去要婉拒人家的时候呢，我们要怎么写？也是一样呢，我们请 Chris 呢来帮我们啊、呃、念一下这个第一段的这个。Dear Mr. Wong, it is an honor to be invited to the annual sales award ceremony on January the twentieth, twenty twelve. 好，我们看一下这边啊，这边啊啊，他说我非常的荣幸 ，it it is an honor， 我非常的荣幸呢，被受邀
be invited to， 受邀到啊贵、呃、公司的这个年度的这个呃销售奖的颁奖典礼。那这个在二零一二年的一月二十号。好，接下来呢，我们往下看这个第二段的部分。Unfortunately, I will be attending a conference in Germany at that time. Therefore, I cannot attend the evening event. I wish you every success with the ceremony. 好，我们看一下这边呢，有一个单字，这个单字呢是 conference。conference 呢指的是啊、呃、研讨会，比较大型的。然后我们回来看一下这个呃第二段的这个内容，因为呢这个呃受邀者呢他没有办法去参与这个啊、呃、event 这个呃活动，所以呢他就写说呢 unfortunately 很不幸的。呃，他会 ，I will be attending a conference in Germany at that time。在那个时候呢，我将会在这个德国参加一个呃研讨会。因此 ，I cannot attend the the evening event。因此呢，我没有办法去出席当晚的这个活动。那他最后呢，很客气的，他就讲说呢 ，I wish you every success with the ceremony。嗯、呃，他就预祝这个呃主办单位呢典礼呢一切呢成功的顺利，所以呢这是他呃拒绝之后呢，他就呃等于是预祝他们这个主办单位能够一切成功跟顺利，所以呢这个是第二段的这个内容。好，所以呢我们刚刚已经看完了，就是呃有两封就是邀请函，然后呢有两封的这个回复，那有一封的回复呢是呃。答应就是要出席，那另外一封的回复呢是呃呃说他不能够出席。那我们刚刚在开场的时候有跟同学讲，如果呢呃不能够出席的话呢，呃首先呢还是要感谢对方的邀请，第二个呢就是跟对方讲说，哎、欸、我可能不能够出席，因为我有什么样的事情。然后呢，第三个可能就是预祝对方呢能够一切的顺利这样子，所以这个是啊、呃，当拒绝啊、呃、婉拒人家邀请的时候，一个需要注意的这个地方。好，因为我们还有一些时间的关系呢，呃，我们请 Chris 呢来帮我们念一下有一些 key expressions。那这个 key expressions 呢，我们先看一下这个第一封跟第二封，就是那个呃邀请函，第一封的邀请函跟接受的这个 key expressions。来，我们先请 Chris 帮我们念一下第一个。You are cordially invited to our company's 25th anniversary dinner. 啊、uh, ，您诚挚的受邀参加本公司二十五周年庆晚宴。好，接下来呢，我们看一下第二个。We look forward to your attendance. 啊、uh, ，我们期待您的出席参与。这个 attendance 是指出席的意思。好，接下来我们看一下第三个。Please reply by the 30th of August for preparation purposes. 好，他说呢，呃，敬请于八月三十日前回复，以方便我们做准备。那这边的 preparation 就是准备，然后 purpose 呢就是指目的的意思。好，接下来我们看最后一句，第四句。I have much pleasure in accepting your invitation. 所以这个呃 p l e a s u r e 指呃指的是乐意的意思，所以呃非常的荣幸跟乐意呢能够接受您的这个邀请。好，接下来呢我们往下看这个第三封跟第四封的这个呃邀请函。那这个也有一封是邀请，然后有一封是这个婉拒。那有些 key expressions， 我们看一下下面这个部分。It is with great pleasure that we invite you to our company's annual sales award ceremony. 啊、呃，这是无比的荣幸呢，邀请您参加本公司这个年度销售奖的颁发典礼。所以这个 annual 就是指年度的。好，接下来呢，我们往下看第二个句子。Please confirm your attendance by January the third, twenty twelve. 啊，请于二零一二年一月三日前确认是否出席参加。Confirm 呢，就是指确认。那 attendance 呢，是指出席。好，接下来我们往下看第三个句子。It is an honor to be invited to the annual sales award ceremony. 他说呢，呃，我本人倍感荣幸，受邀参加贵公司这个年度销售奖的颁发典礼。好，接下来我们往下看最后一个句子。I wish you every success. 啊、呃，祝您一切成功顺利。好，所以这个是我们看到在这个呃邀请函的部分呢，总共有两封邀请函，然后这个邀请函呃还有回复，一封是呃就是同意，另外一封是就是婉拒。那因为我们还有一些时间哈，那我们请这个 Chris 老师呢，帮我们把全部的邀请函呢呃都念过一遍，然后让同学可以做个复习。好，我们先从第一封的这个邀请函开始。One, 
an invitation to an anniversary dinner. Dear Mr. Jackinson, you are cordially invited to our company's 25th anniversary dinner at 7 p.m. on September the 2nd, 2011 at the Grand Hyatt Ho Taipei Hotel. The 25th anniversary dinner is an occasion for us to thank our customers and supporters. Therefore, I am writing to invite you to our dinner. The reception starts at 7 p.m. and dinner commences at 7.30 p.m. Please note that this is a black tie event. Please reply by August 30th for preparation purposes. We look forward to your attendance. Yours sincerely, Ronald Wong, Sales Manager. 好，我们可以看到呢，刚刚 Chris Chris Baum 念的这个啊、uh, ，invitation to an anniversary dinner 呢，包含了几个重点。当然，第一个就是什么 event， 然后再来还有就是 date 日期，还有时间，还有那个 location 在哪边。然后呢，这个啊、uh, 邀请函呢，它还有特别讲。强调说这个有一个 dress code， 就是有一个服装仪容的这个准则。然后呢，呃，他请这个受邀者呢，能够在八月三十号前呢，呃，能够回复，以便他们做准备。所以呢，这个已经包含了所有呢，呃，邀请函要写的这个内容都在里面了。好，接下来呢，我们请 Chris 帮我们念第二封呢，是回复这个刚刚的这个邀请函。Two, accepting the invitation to the anniversary dinner. Dear Mr. Wang. Many thanks for your kind invitation to your company's 25th anniversary dinner on September the 2nd. I have much pleasure in accepting your invitation and look forward to seeing you. Yours sincerely, Michael Jackinson, Marketing Manager. 好，我们可以看到呢，这一封呢，它是呃要回复的这个呃邀请函的部分。那因为它是同意要去，所以呢很简单，同意要去就是说，哎，谢谢您的这个邀请函。然后呢，他说呃我非常呢荣幸的能够参加，所以他等于是他呃受邀的意思。然后他会讲说，哎，我非常的呃期待能够看到您，能够见到您。所以这是很简单，如果是要回复要去的话。就是这样写就可以了。好，接下来呢，我们看啊，下一封就是第二封的邀请函。那这个第二封的邀请函呢，是邀请参加一个这个颁奖典礼。好，也是一样，我们请 Chris 帮我们念一下。Three, an invitation to a ceremony. Dear Mr. Jackinson, it is with great pleasure that we invite you to our company's annual sales awards ceremony at 7 p.m. on January the 20th, 2012, at the Taipei International Convention Center. The sales awards ceremony takes place annually to encourage our salespersons from around the world. Before the ceremony starts, there will be a cocktail party at 6 p.m. I am enclosing an invitation for our sales awards ceremony. Please confirm your attendance by January the 3rd, 2012. Looking forward to seeing you. Yours sincerely, Ronald Wong, Sales Manager. 好，我们可以看到呢，在这一封的邀请函里面，其实也是很简单，它的 event， 然后还有 date， 然后还有就是时间，然后还有最后就是 location， 所以这个基本上都是同一个格式。好，我们要看的看到了，就是最后如果是婉拒的话呢，要怎么样的写法啊？我们也是要请 Chris 帮我们念最后一封这个婉拒的话要怎么写。Four, declining an invitation to the ceremony. Dear Mr. Wang. It is an honor to be invited to the annual sales awards ceremony on January the 20th, 2012. Unfortunately, I will be attending a conference in Germany at that time. Therefore, I cannot attend the evening event. I wish you every success with the ceremony. Yours sincerely, Michael Jackinson, Marketing Manager. 好，我们可以看到这边呢，如果要婉拒的话，其实就是呢，呃，感谢对方的邀请，然后呢，就是啊、呃，表示呃无法前往的这个原因，然后呢，最后呢，就是表示歉意，所以这是婉拒的话，婉拒人家邀请的这个写法。那呃，我们在这个单元已经看过这个呃邀请函，还有回复邀请函。那下两个单元呢，我们要看的是电话英语 （telephone English） 的部分。OK，Thank、okay, you，Chris，Thank you very much。